Dankie, gesang 492. Liefde, soos die oor van een slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en soos die oor van een slaaf vind gerig is op die hand van haar eienaar reis, so is ons oor gerig op die Heere, totdat hy om oor ons ontferm. Geliefde is genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk dier God ons Vader, Jezus Christus ons Heere, dier die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons tot God de lofzang sing, met die sing van gesang 184, strofes 1, 2 en 4. Ons luister na die achtste gebod, volgens Exodus 20, strofus 15. Jy mag nie stiel nie, gemeente, hoe verstaan ons die achtste gebod? Laat ons vir ochend oor hierdie vraag nadink, voordat ons ons skuld en geloof beleid. Gemeente, voordat ons om hoore die Heere sy woord oopmaak en daaruit saam lees, terwijl hy so sit, kom ons sluit met ons oon gebed. Heere, ons God, ons raak volgend voor die stil, ja Heer met die diepe besef van ons skuld en ons skandes, soos ons ook so pas gesing het in ons toetredens lied. Ja Heer, ons steek so makkelijk weg, ons gee so makkelijk voor, 
Ja, ons leef baie keer maar ook een maskerade, ons dra maskers. Ons lei ons self en ander om die bos. Maar Heere, jy weet, jy kyk, jy sien, jy weet. En Heere, as ons eerlijk bezig is met ons self, dan laat sak ons ons koppe. Want ons weet, dat vanuit ons self, en die licht van wie en wat ons is, mag ons nie in die teenwoordigheid kom nie. Maar toch hier, is jy genadig, roep jy ons op, lei jy ons aan die hand dier die gees, om met ons te praat. Bring jy ons hier by een, om ons te vertroos, ons te bemoedig, ons te vermaan, maar om ons ook te versterk in die geloof en ons te vul met hoop en kracht vir hier die levenstog. Dankie, Heere. Dankie vir die voorsienigheid en vir die geduld. Dankie, Heer, dat ons ook hier ons koppe kan optel en nie kan loof, kan dank en kan prijs vir die goedheid en vir die baramhartigheid. Ons dankie Heer, dat ons ook weer in hierdie tyd ook kan stil raak by die woord, ook hierdie afgelopen paar weke, waar ons ook weer met nieuwe oe kon kyk en luister, na die wet, na die wil, na die geboeie. Waar ons ook weer hierdie eeuw ouwe waarheid, weer kon herontdek, ja ons weet Heere, daar is soveel meer wat gesê kan word, en daarom bid ons ook, dat die gees ons ook in hierdie waarheid sal lei, en dat ons altyd onderzoekend sal wees, na ons self sal kyk, en daarna sal streef om te soek, en te vraag, en te leef, na die wil, want ons weet Heere, dis gehoorzaamheid wat die verlang, nie offers nie. Vader, ons bid ook in die besonder vir ons broers en sisters, wat zwaar kry, hulle wat siek is, hulle wat bezig is om te herstel, hulle wat in hospitale is, na operaties, hulle wat wacht op behandelinge en uitsla, ach Vader, ons bid, dat elk een sal weet, dat jy met hom en haar is, dat jy hulle aan die hand neem, sal lei en sal versorg en sal vertroos, waar dit nodig is. Vader, ons dankie ook, vir al die seninge, wat ons so onverdiend uit die hand ontvang. Ja, Heer, daar is soveel ding in ons levens, wat ons maar net van selfsprekend aanvaar, gezondheid, kos, kleren, een veilige beskutting, een betrekking, ja hier, een klaskamer, talente, geleentede, ons dink so baie keer, en klop ons self op die skouwer, en gloe dit is ons, maar hier ons weet, dis nie net geluk nie, dis genade, help ons ook hier, dat ons ook daarop sal reageer, met die dankbare hart, en ook die dankbare lewe sal lei, Leie ons ook hier, dat ons woorde en ons optredes ook sal strek tot sien van ander om ons, die mense wat jy op ons levenspad plaas. So bid ons ook vir hier die gemeente, jy gemeente hier, ons dank jy ook hier vir jy sieninge, ons dank jy hier dat ons as gemeente ook kan voortbestaan in ons bid, dat jy ons ook sal lei en sal versorg ook op die weg, die toekomst in, dat hier die gemeente van jy een lichtdraar sal wees en hier die deel van jy skeping. Vader, ons bid vir hier die land, een land, Heere, waar ons baie bekommerd is, ja, een land, Heere, waar dinge nie reg is, daar is baie dinge wat verkeerd is, Misdaad, rukhand uit, 
daar is soveel onzekerhede, en alles kom maar terug na een kernpunt, en dit is omdat u gemin ach word, u word nie meer gedien nie, u word nie meer gevrees nie, u word nie meer gereken nie, en daarom bid ons hier, dat u ons as u kudde en as u kinders sal beskerm, want hier ons verstaan ook en ons lees ook uit u woord, dat u onrecht nie duld nie, Daarom weet ons ook dat ons niet meer moet vragen waarom dit gaan, soos dit gaan nie. Want ons weet hier, dat u ook een God is wat straf, maar ons bid hier, dat u die kinders, die gelovig is, sal bewaar, ons sal lei, en ons sal laat staande blij en hier die verwarde dier mekaar tyd. Maar daarmee saam ook hier, pleit ons ook weer, begewe ons ons skuld. Spreek Heere, want die dienstknecht en die dienstmaagd luister. En ons bid het in die naam van ons verlosser, ons middelaar, hy wat leef en regeer tot in eeuwigheid, Jezus Christus. Amen. Broer en sister, ons smaak vanmorgen die Heerse woord open. Ons gaan saam lees uit die boek Handelinge, Handelinge hoofstuk 5. En ons lees eigenlijk daar van een baie tragische verhaal. Ons het na hierdie gedeelte ook al bij een vorige geleentheid gekyk. En hierdie gedeelte is eigenlijk so half een skantvlek op die geschiedenis van die vroege kerk. Die gedeelte wat handel oor Ananias en Safira. En ek lees vir ons saam daar vanaf vers 1 in die kanselbybel is het op bladse 122, maar daar was ook een sekere man, Ananias, en sy vrou, Safira, wat een eiendom verkoop het, met die wete, mede wete van sy vrou, het hy van die verkoopprys vir hulle self achtergehou, en het een gedeelte daarvan gebring, en vir die apostels gegeen. Peter sê toe vir hom, Ananias, Hoekom het jy jou dier die Satan laat omhaal om vir die heilige geest te lig en van die verkoopprys van die grond vir jou self achter te hou? Die grond was mos jouwne en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaakt het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelig nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor het hy dood neergeval, en al die ander wat het gehoor het, het baie bang geword. Een paar van die jongens het nader gekom, om toegedraai en gaan begrabe. Omtrend drie uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus, vraag toe vraag haar, sê vir my, het jylle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vraag haar, waarom het jylle ooreengekom om die geest van die Heere uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Geliefdes, tot so ver ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit gloe, en ook daar volgens leef. Ons gaan nou saam sing uit gesang 388, en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3. MUZIEK MUZIEK MUZIEK
Geliefde is ons, focus om oor op daar die laaste sinniekie van vers 8. Toe Safira geconfronteer is, toe sê sy, ja, sê sy, vir soveel. Geliefdes, vir ochend kyk ons na die achtste gebod, jy mag nie steel nie. En daar is nou nie een dag in ons levens, wat ons nie met hierdie gedachte geconfronteer word nie. Daar is sekerlik nie een gebod, wat so inpak het op ons levens in hierdie dag soos juist nou nie. As ons samenleving eindelijk kon opsom met een woord, en in die besonder die Suid-Afrikaanse samenleving, dan sou dit die woord diefstal wees. Want daar is nie een facet van ons samenleving wat nie daardoor geraak word nie. Dit het eindelijk so deel van die Suid-Afrikaanse mondering geword. En elkeen van ons is al reeds daarby ingetrek. Dit is eindelijk skrikwekkend as mens hier die gedachte een bykie gaan ontleed en uit mekaar uit rafel, elk een van ons word daar dier geraak elke dag. Mense wat dinge vat, wat hulle nie toekom nie. En so het elk een van ons een slagoffer geword van die oortreding van die achtste gebod. Elk een van ons beleef dat daar dageliks van ons gesteel word. En het gaan nie net oor finansies nie. Dit gaan oor een klomp ander dinge ook, ons tyd en so meer. Maar geliefd is, dit is baie breed weggesien hier die achtste gebod, jy mag nie steel nie. Dus ons reeds gesê het, leef ons in een tyd waar het vir ons duidelik word dat Mense hier die gebod nie ken nie, of hier die gebod maar net gewoon ignoreer. Mense is ook baie vindingrijk om hier die gebod baie sachtens te stel. Een van die meest vindingrijkste uitlatings onlangs is, maar mense moet ook eet. En daar is talle ander voorbeelde, wat gebruik, wat mens kan opdoen, wat gebruik word, om hier die gebod mooi te stel. Bezigheid is bezigheid. Maar geliefd is ons gaan vanmorgen, een bykie focus op een ander aspek, van hier die achtste gebod, want het is ons baie makkelijk, om te leef met die gedachte, dat ons slagoffers is, dat ons onder hier die gebod, eindelijk lei, en dat ons nie skuldig is, aan die oortreding daarvan nie. Maar toch, broers en sister, oortree ons as geloofiges, ons as christene, hier die gebod. En het gaan nie net hier oor die tyd van die baas wat by die werk gesteel word, of die pen by die werk wat baie keer met die leisie van die goed genoem word, met diefstal nie, of die konstabel wat jy omkoop so dat jy nie een boete kry nie, Ons gaan nie vanmorgen daarop focus nie, nie, die leer ander aspek van hier die gebod, en het gaan oor identiteitsdiefstal. Ons dink nie eindelijk daar oor na nie, want identiteitsdiefstal is ook iets wat met sommige mense gebeur, en daak is daar van u wat ook al een slagoffer daarvan was, vooral op sociale media, waar iemand jou bakkiesblad of Facebook profiel steel, en dan vroeg, versoeke aan mense stier, of een klomp goed kooit raak, en kort kort kry mense hier die boodskappe van mense, wat sê asjeblief, hulle het my profiel gesteel, gekloon, asjeblief, moet nie dinge aanvaar nie, ignoreer dit, en dan is daar ons nou proces, wat die mens moet volg, om dit dan nou aan te gee, dat dit verweider word, as die mense bykie gaan oplees, oor identiteitsdiefstal, is dit eindelijk skrikwekkend, Dit neem jaarliks bykans 100% toe, jaar op jaar. Daar is selfs een eenheid daarvoor opgeroep. Die Zuid-Afrikaanse bedrogsvoorkomingseenheid. 
Weet jy, broers en sisters, is eindelijk zo so makkelijk om iemands identiteit te steel. Mys kry eindelijk hoendervleis as jy dit lees. Die eerste in sociale media, hoe daar op mense se rekenaars ingebreek word by wijze van spreken en belangrike inlichting gekry word, door middel van e-posse. Mense wat by instanties omgekoop word om inlichting te gee, te verskaf. O, oh, mens, wonder baie kere, waar kry al hier die bemarkers en mense telefoonnummers wat jou bel? Denk maar net hoe makkelijk is het vir booswichte om dit in die handen te kry, en het stop ook nie net by je telefoonnummer nie. So word mense sy adresse gegee. Hier is hier die internationale syndikate wat mense sy inlichting steel en mense kloon. Asplikke. Ja, ons word ook wekelijk so konfronteer met die asplik gravers en ons dink nie veel daarvan nie. Hulle is vir ons hoogstens een bron van irritatie, want hulle bemors ons sy paaikies. Maar is ook daar waar hulle inlichting kry met een brief of een, belang, of een bank staat. En daar die inlichting word verkoop. Ja, broers en sisters, ons leef in een ander tyd, waar jou grootste besitting, jou naam, jou identiteit nie eers meer veilig is nie. Ja, selfs dit kan gesteel word en gebruik word. Die mens hoor so baie kere van mens, en daar was al baie programme daar gemaakt, dat mense begin om rekeninge te kry, mense sy bankrekeninge word gevries, Daar is lasbriewe uit vir mense sy hechtenisneming, omdat daar skuld aangegang word, bedrog gepleeg word in jou naam, waar mense identiteitsdokumente kry, net met een ander foto op. Daarom is het so belangrijk, dat de mens jou inlichting ten alle tye moet beskerm. Maar dit is ook maar baie, baie moeilik. En daarom ook die pogings van die baie bekende en omstrede poppie wet maar hoe dit nou ook al sy, broers en sisters, hier identiteitsdiefstal is nie iets niets nie. Het is eindelijk een proces wat gelovig is, of kerkmense, en dan nie besonder die Satan, eindelijk in een sekere sin vervolmaak het. En die eerste spoor van die oortreding, of wat hier die gebod, die achtste gebod, so actueel maak, lees ons reeds van in die eerste bladseie van die Heerese woord, daar in die paradijs. En natuurlijk daar die bekende gebeurtenis met die gesprek tussen, tussen Eva en die Satan, en later al Adam wat ook bijgekom het. En daar kan mens natuurlijk die eerste ding wat by mens opkom is, jy mag nie valse getuienis lever nie, want ons weet dit wat die ou Satan daar kwijt geraak het, was die waarheid nie, hy het hulle bedrieg. Maar hulle ook hier die achtste gebod in sy optrede, want ons sien baie kere een slang as een slang. Ons is versichtig vir een slang, maar en daar die weergeef van gebeuren was die slang een verleier gewees. Hy het homself op bepaalde manier voorgedoen. En in het diepste wees is hier eindelijk identiteits die stal wat plaasend, want hy kom in die gestalte van een vriend. En Paulus zou so later het ook so mooi noem in die tweede brief van die Korintiërs in hoofstuk 11, en ek hou vir die voor, waar hy skryf hier in vers 13, sylke mens is vals apostels, hulle gaan oneerlik te werk, dier voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie, Satan self doen om voor as een engel van die licht. Dis jou Satan sy ou manier, identiteitsdiefstal. En ons lees van hier die spoor ook, maar in die oud testament en in die woord van die Heere. Ons is nou thans bezig met bybelstudie met die boekie Segeel, En ons lees ook daar in die segeel, dat God hulle ook by monde van die profeet ook ontmasker en aan die kaak stel. Hier die profeete, hier die vals profeete, wat in my naam profeseer maak. Wat sê, so sê die Heere. En dan sê die Heere daar in die segeel, hoofstuk 12 en 13, maar ek weet wie julle is. Ek word julle teenstander want jylle lieg vir die mense, jylle is vals, jylle is bedrieglik, want hulle gee hulle self voor, aan die hand van 2 Korintiërs hoofstuk 11, 
als engelen van die lucht, alsof hulle namens God praat. En geliefdes, dan zien ons ook hier die gedachte al reeds hier aan die vroege kerk, en ons sien tijdens die Heere Jezus' bediening ook hier op aarde, dat ons eie disciple kring, daar ook maar hier diezelfde gedachte is, wat ons sien by voor die baie bekende ou Petrus. Ons lees om hoor in hierdie gedeelte ook van Petrus, baie afroom, waar, wanneer hy van Ananias en Safira confronteer, maar ons ken ook Petrus' geschiedenis, Als hij daar in die binnenplaats staan van die hoopriester Kajafas, en die sy dienstmeisje om confronteer en vir hom vraag, vir hom sê, maar jy is ons een van die Jezus' disciples, jy is ons een Galilea, jy is een van hulle. Ek hoor het aan die accent, ek het jou al gesien, en dan weet ons dat hy by drie geleentere naderhand vloek en sweer en skreend het ontken, ek is nie een van hulle nie. Maar net een ruk van tevore, Een paar ure gelede het hy voor die Heere opgestaan en om voorgedoen as die disciple, die apostel. Ek sal my leven vir u gee, maar hulle sal niks aan u doen nie. Ander weet ons het ook maar gesê, hulle sal vir die Heere opstaan en toet hulle ook maar weggehaard loop. Hulle sal vir die voete gemaakt. En geliefde is handelinge, Vertel voor ons van die geschiedenis van die vroege kerk en die ontwikkeling van die vroege kerk na die uitstorting van die heilige geest en ons lees dat die gemeente het gegroei en het het goed gegaan met die christene. Maar dan lees ons ook van hierdie gebaar dat hulle ook van hulle besittingsontslaag geraak het en uh, ons wil het ook verstaan binnen die context, mens in daar die tyd, sy persoonlijke besit was ook maar baie beperk nie binnen ons kapitalistische samenleving waar in ons gewoond is nie, maar nie te min mense het bepaalde besitreg gehad. Ons weet ook dat daar ook bepaalde maatreels was ook in die woord van die Heere, wat juist dan ook die stal verbied het om iemand anders as een goed te vat. Ons lees by voorraad aan, ek soor is ook verder, as daar ook rondom hier die wet ook uitgebrei word, dat so'n persoon dubbel moet vergoed, as hy iemand sy besitting sou neem. Ons lees saal later ook hier in Korintheers, wat Paulus ook skryf, dat so persoon sal nie in die koninkryk van die Heere kom. Maar dan lees ons in hier die gemeente, dat een persoon met die naam van Barnabas verkoop sy grond, en hy die geld vir die gelovig is. Maar ons moet dit ook nou verstaan, in die achtergrond, dat ons maak baie keer die fout, en hier die tekst word baie keer misbruik, om een of ander, wat sy naam, bybelse bevestiging te kry vir een communistische systeem, Hierdie mens het ook gegloe dat die wederkomst is op hande. Die Heere Jesus kom, hy kom spoedig, vinnig, enkele maande. Hy het nie sy nul verwijsingsraamwerk op daar, daar die stadium, was het nie eers een gedachte van jare nie. En my sê dit baie duidelik ook in die aanvankelijke literatuur van die Nieuwe Testament, maar hoe dit nou ook al sê, hulle verkoop hulle besittings en hulle gee hierdie geld, want hulle het maar geleef as type van een huisgesin, maar nou interessant dat ons ook op hierdie stadium bepaalde opmerkings maak, en ons het dit ook al by een vorige geleentheid gemaakt oor hierdie tekst, dat ons lees dat daar is voorsien aan elkeense behoefte. Met ander woorde, dit wat ingekom het, is nie gelijk op verdeel tussen allemaal nie. Daar was ook geen wet wat hulle verplig het om het te doen nie. Aan ons, aan hand van ons tekst gedeeld is ook baie duidelik. Die, ander, die derde saak was ook, dat het ook nie van jou verwacht was om te verkoop, so dat jy deel van die gemeente kon word nie. Communisme, streep die socialisme, is eindelijk in die diepste sin een oortreding van die achtste gebod, en daarom kan eindelijk so stelsel om nie eens beroep op een gedeelte soos hierdie nie, want daar gebeur het eindelijk dat de buitenpersoon, ander persoon is so goed van hulle, wederrechtelijk ontneem, ontei en vat, en het dan vir een klomp mense uitdeel, en dan wil voordoen asof hulle die goeie en barmhartige mense is. Dit is niks anders as diefstal nie, en daar is ook nooit so iets soos een gemeenskapelike besit nie, want die kleren toch wat jy het, behoor toch aan jou, dit pas vir jou, dit pas nie vir die volgende persoon, en dis waarom communisme, een totale gekheid nog altyd was, en sal wees, en daar geen skriftierlijke begronding daarvoor is nie, want ons lees ook in die tekst gedeelte, waar daar gesê word vir Ananias, maar jy het aan die grond besit, en jy kon daarmee maak wat jy wil, en jy kon die geld gehou het ook, so dit gaan nie oor die saak dat, hy nie die geld 
vir die gemeente gegeet nie, want baie keer is sien mens ook hierdie gedeelte, dat dis nou eindelijk die groot sonde, hy moest die geld vir die gemeente gegeet, alles, hy kon het ook alles gehou het, dis nie waar oor hierdie saak gaan nie, Aan die ene kant, dit was by die vorige geleentheid, toe ons na hierdie tekstgedeelte gekyk het, met de pinkstersondag, het het gegaan oor die lastering teen die heilige gees. En ons weet, en dit is een baie centrale gedachte ook in die Nieuwe Testament is, ons weet dat die Heere Jezus ook al daarna verwees het, kort in sy bediening. Maar ons benader hierdie tekstgedeelte ook vanuit een ander hoek. Dit gaan nie oor identiteitsmisdaad. Het gaan nie oor die geld wat weerhou word, of by wijze van spreker die geld wat gesteel word, kom ons sê nou by die kerk of by die mede geloofig gesê, dit gaan hier in sy diepste wezen oor identiteits misstaat, identiteits diefstal. Hier die man en sy vrou kom in hier die gemeenskap, hier die geloofig is, hier die vroege gemeente, kom ons noem die kerk, en hulle gee hulle self voor, baie vroom en eerbaar, hulle sien hulle as een met die mede geloofig is, amal kyk ook op na hulle, Hierdie mens is hartelijk teen oor hulle, hulle is lief vir hulle, hulle gee om vir hulle, hulle loof en dien die Heere saam, hulle lees saam met die Bijbel, hulle bid saam tot God, en dan lees ons van hier die gebeurtenis met Barnabas, en hierdie mense kom en doen precies die self, en so op die oog af, lyk dit na baie goeie, eerbare mense. Hulle lyk soos een van ons, mede op rechte gelovig is, onse mense, soos ons sou sê. Maar alles behalwe, hulle skelm, hulle is oneerlik, hulle gee voor, hulle neem hier die beeld, hier die identiteit aan van mede gelovig is en bedrieg hulle. En geliefd is as die mens so mooi daar oor nadink, dan staan die mens, kry my so eindelijk so'n bykie hoendervleis, want dan besef die mens, dat ons ook maar baie kere daar aan skuldig is. Ons gee ook maar baie kere voor, en hier die wereld waar in ons leef, word daar ook baie dinge gedoen in die naam van die kerk, en in die naam van Christus, en mense gee ook maar baie kere voor, om mense te manipuleer, of om mense te beindruk. Dit is nog alle, Dit is nogal een ding wat baie keer afspeel as mense bezigheid doen, en wees nou maar vanmorgen waarske, en neem het maar ter hart, as mense bezigheid doen met iemand, en iemand kom met een of ander christelijkheid na vore, draai om, en stap weg. Want die christen, oprechte christen, die nodig om sy christenskap te gaan verkondig, en te gaan adverteer, en die manier hoe hulle bezigheid doen, die allerminst, hulle optrede moet van oordentelijkheid en eerbaarheid getuig, Maar dit nou net so een kant opmerking, broers en sisters. En my sê net so baie kere, ook in die ruimte van die gemeente. Wat mense baie kere voorgee en sê, ons naam is by op een lidmaat register, ons is deel van die gemeente, of soos een groot irritatie vir my baie kere persoonlik is, as mense sê, ek is daar en doe my so riese kerk, so asof het my kerk is, maar nie te min. Hulle is nie hier nie. Nooit betrokken nie. Ken nooit niks. Maar broers en sisters, dan is het maar precies die selfde gedachte, soos ou Safira wat gesê het, ja, vir soveel, ja, dit is so, ja, ek is een van hulle, sonder om te blik of te bloos. Het gebeur baie keer in die gemeente ook, broers en sisters, en vooral by die begrafenis. Dan staan die kus hier voor, en dan word ook eindelijk uit die kus uitgeroep en geskree, ja, ek is een van hulle, ek is saam. Maar wat leer die gedeelte vir ons? dat identiteitsmisdaad, identiteitsdiefstal, kan mense mee geflaus word, en ons lees daarvan dat misdadigers vir jare daarmee wegkom, en groot sukses het, en skatrijk word daaruit, en die arme slagoffers op die einde van die dag, die spit moet afbuit, maar nie by God nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie kom steel by die Heere nie, Mag ek kom steel by sy kerk nie, nie by sy gemeenskap van gelovig is nie. Jy mag ek kom rui op die rug van die gemeenskap van gelovig is nie, want so baie doen dit. Soos die jong mens sal sê, by die Heere, is dit nie aan nie. Kan nie die Heere flaus nie. Die Heere ken ons. Die Heere weet. Die tragerie van hierdie gedeelte, ons leer hulle het moors dood neergeval. 
Met andere woorden, daar is niet eerst een genadige woord, zoals aan die kruis, niks. Daar is daar die eerste kruis, wordt van vader vergeven, hulle, want hulle weet niet wat hulle doen, niet eerst dit niet. Wanneer hulle weet, dat komt al oor een lang tijd, is haar fijn beplan. Mensen leef baie keer hier die, hier die dubbele persoonlijkheid, of ons sê, hier die dubbele identiteit. Die Heere weet het. Dat is de oortreding van die achtste gebod. Maar broers en zusters nog meer als dit ook. Lees ons ook hier, dat die mens het bang geworden. Die vertaling vertaal het, dat die Grieks het eindelijk baie beter, hy het beangst geworden. Hulle was met vrees oorval. Nou voor ons als moderne mens, pas geloof van vrees, moest hij bij elkaar niet. Maar in die diepste sin houd het verband met respect. Respect voor God. Respect voor jou medemens. Samen met geloof het iemand een dag geskryf, loop daar ook altijd een stuk van vrees, ontzag voor die heilige God. Ons vraag so baie keer as die mens na hierdie tekst gedeelte kyk is, waarom het hier die mensen gesterf? Waarom is hulle dood? En eindelijk broers en sisters, moet ons die vraag anders vraag, ons moet vraag, waarom leef ons? En het is nogal een vraag, waarom Leef ons. Waarom gaan hier die wereld nog aan? Waarom is die Heer geduldig en bezig met ons? Want die zijn broers en zusters, dit is een karakter, eigenschap wat ons bij de Heer Jezus raak zien, doorgaan. De Heer Jezus heeft nooit een dubbele persoonlijkheid of een dubbele identiteit gehad. Nie. Hij heeft niemand anders een identiteit aangeneem nie. Hij was die Seen van God. En weer wil wat hier die historische Jezus navorsel wil sê met hulle slim professoren. Hij heeft omzelf die identiteit van God zijn Seen aangeneem. Helaas niet. Helaas niet, professor. Helaas niet. Hij was die Seen van God. Hij heeft niet nodig gehad om identiteit aan te nemen. Want daar is die tijd. Het is tot zijn voordeel gestrekt niet. Als mensen ander mensen zijn identiteit aannemen, dan doen ze dit omdat het tot hulle voordeel strekt. Als hier Jezus komt bevestigen en openbaar dat hij die zin van God is, is het allermens tot zijn voordeel. Dat kost om zijn leven. En als die Joodse raad om daarvan beschuldigd is, en je wacht, 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 je het mij verkeerd verstaan niet. Hier identiteitsmisdadigers het altijd hier die vindingrijke verweer wat hulle aanbied in die hoofd. Die Jezus doen het niet. Hij zei, dit is zoals jullie sê, Ik is die zin van God. En dan lees hulle raak baie kwaad en hulle gooi hem daar uit en skop en slaan om en gaan maak om dood. Gaan kruisig om, probeer om om dood te maken. En als die Heere Jezus die dood oorwin, dan komt zij niet iets anders nie. Waar hij ons wel oproep? Is om hier die identiteit een speelbeeld te vinden. Christus confronteert ons met onszelf. Christus stelt ons in staat om onze ware identiteit te ontdekken. Die identiteit wat ons in Christus heet. Want God kijkt naar ons als zijn kinders, begenadigde kinders. Ook met al onze tekortkomingen, met al onze fouten. Die Heer weet wie ons is. Hij weet onze zondaars. Hij weet ons maak fouten. Daarom dat hij die Heilige Geest ook gestuurd het, die woord voor ons gegeven. Waarom ons elke zondag ook die tien geboeien aan, waarom ons daaraan te herinneren dat ons dagelijks daartien moet strijden, ons moet in die zonde strijden. Ook in hier die dubbele identiteit. Want dat is ook maar deel van ons DNA. Maar hoe meer ons bezig is met die Heerse woord en ernst maakt met ons geloof, sterf ons hier die zondag identiteit van ons af. En neem ons de identiteit aan van God, ze begenadigde kinders. Ik zei dit zo so baie keer en ik zei het baie keer of my kinders ook. Ons moet leren om naar onszelf te kijken, door die oor van God en niet door die oor van mens of door die oor van die wereld nie. Ons heet een bepaalde identiteit in Christus. Dis waarom ons onszelf Christenen noem. En dis een eerbare identiteit. Christus heeft zijn leven gegeven dat ons hier identiteit mag draaien. Maar nu komt die vraag: wat zien die wereld bij je keren bij ons? Wat zien die wereld van die kerk? Wat er identiteit, wat er prentje, wat er beeld worden aan die wereld voorgauw? Bij je keren juist niet dit niet. Niet die beeld van Christus, nie, maar juist die beeld van die zonde, die eigen gerechtigheid, die eigen ek, die zelf. 
maar eie belang. Ons nie gebed vir woord het, broers en sisters, ons is maar baie kere ook maar maskerdraars, ons lewe maar in een maskerade, ons gee so baie kere voor, maar ons kan nie vir God nie. O Ananias en Safira het voorgegeen, hulle het gegloe daarmee weggekom, maar die identiteitsmisdaad het hulle ingehaal. God ontmasker ons, God ontmasker ons, en dit is wat elke week ook gebeur, is ons ook die tien geboeie hoor, en nou het ons ook die tien geboeie weer behandel, het is eindelijk een proces van ontmaskering. Ons kan nie Godse genade steel nie, broers en sisters. Ons kan nie sy barmhartigheid steel nie. Ons kan dit ook nie verdien nie. God gee dit. Al wat die Heere van ons vraag, dat het ons het in dankbaarheid moet aanneem, en ons levens daar volgens moet inrig, is eindelijk so eenvoudig. Maar baie mense lewe, lewe, dat hulle gloor dat hulle dit by God kan afvat, of kan wegredeneer, eindelijk maar, kom ons noem het, maar kan steel, die Heere sê, ons mag nie steel nie, ons kan het nie vat, ons kan nie goed vat, wat nie aan ons behoort nie. Daarom moet ons ook altyd maar bid en pleit, dat die Heere ons genade sal wees, want God gee, God gee, net jou laaste gedachte oor hierdie gedeelte is, dat ons vergeet maar baie kere, dat ons maar rentmeesters is, ook van ons aardse besittings, dat ons het die kaart en transport, en die kar is in my naam, en hy sien nie op die bankse naam nie, en ek het dit, en ek besit dit, en mense beklaai baie kere rondom my boerel, met aardse goed verskrikkelijk, maar broers en sisters is tydelik van aard, ons is maar rentmeesters, ons is bestuurders daarvan, het vat het nooit saam nie, maar so is ons ook maar rentmeesters van ons identiteit, wat aan ons toevertrouw is, die mens is wat ons is, het God maar aan ons toevertrouw, dit is maar aan ons geleen, die vraag is, hoe lyk ons rentmeesterskap, Mense dink baie keer, as hulle net sê, hulle is gelovig, as hulle skryf het op een sensusvorm, of hulle behoort aan een kerk, of as hulle doom nie sy kerk, of hulle kan een paar goed herhaal, wat in die kerk gebeur, dan kan hulle identiteit anneem, van die geloofsgemeenskap, nie broers en sisters, elke mens, het een unieke identiteit, en daarom wat die woord ons ook leer, dat ons gaan een dag voor die Heere verskyn, Ons gaan daar aan ons identiteit en ons diepste weese voor God staan en die Heere ken ons. Hy weet wie ons is. Ons kan nie met iemand anders as een masker of iemand anders as een identiteit daar gaan staan. In die wereld kom mense daarmee weg, maar nie voor God nie. Mag die Heere ons genadig wees dat ons ook hier die gebod ter harte sal neem en dat ons ons ware identiteit in Christus sal vind. Amen. Gemeente, dier die prediking, kom ons door die besef, dat ons die achtste gebod ook nie gehoorzaam nie. Kom ons belei ons skuld met die volgende woorde. Heere, ons het allemaal afgedwaal. Ons handel allemaal in strijd met die woord. Ons is liefdeloos teen oor die en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sonde gesterf het. God verseker ons, dat hy ons vry spreek, Wanneer ons in sy woord lees, allemaal het gesondig en is ver van God af, maar ons woord, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek. Van weer die verlossing in Jesus Christus, laat ons nou ons geloof staande in God beleid. Ek geloof in God die Vader die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechtraan van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Gemeente, ons slotsgesang en gebed kom uit gesang 274 strofe 1 en 2.
die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest, sal met die elkeen wees. Amen.